ഈശോ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യമാണ് മനസ്സിലുള്ളത് പ്രസകാ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞല്ലോ ദശിതേറിയോ ദശിതരാവി ഈ പ്രസക ഞങ്ങളോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഞാൻ എത്രയധികം ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് പുരാതന ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ ലിറ്ററജികളുടെ ഫുഡ് ലാംഗ്വേജ് പുരാതന ടെക്സ്റ്റുകൾ അതൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒരു ആഗ്രഹമാണ് സർവ്വപ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളുടെ സഭയിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വലിയ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട ചില വ്യക്തികൾ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ബാനിയിലെ ഗീതങ്ങളാണല്ലോ കൂടുതൽ അതിനകത്ത് സംസാര വിഷയം ആക്കിയത് ബാനിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നാഫ്ര ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുകയാണ് പട്ടൂർ ബാനിയുടെ ടെസ്റ്റൊക്കെ വീഡിയോയിൽ പലതും ഉണ്ടെങ്കിലും നാഫ്രകൾ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ അതേപടി ഒരു പക്ഷേ മുഴുവൻ റെക്കോർഡഡ് അല്ലായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ അനാഫ്ര പ്രാർത്ഥനകളൊന്ന് ചൊല്ലാമോ എന്നൊരു ചിന്ത എന്നോട് പറയുന്ന ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്തവണ അതിനാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗൃഹന്ത പ്രാർത്ഥനകൾ അതൊരു ഗൃഹന്ത വൃത്തമാണ് അത് വലിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഇവിടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുള്ളൂ സമയ പരിമിതി നമുക്കുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസ പ്രമാണം കഴിഞ്ഞ് മദ് ബഹായിക്ക് അഭിമുഖമായി റോണോസിൽ കയറി നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്ത്രീയും ബഹുമാനം കൊടുത്തതും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് മൗദേനൻ മാറൻ ബാലാഹൻ ലുസ്രാസ് പിയാദ് തൈബൂസാഗ് ദൽവാസൻ ദഹദ് ഹത്തായെ ഈസൈൻ വൗസീറെ മെത്തോൽ സോങ്ക നബ്രഹ്മാനു സാഹ് അശ്വിത്താൻ തനിഷമസ് റാസെ കന്തീശെ ദ പകറ വധുമ ദമിഷിഹാഹ് അത് ശാലീനൻ പുദ്രാന ദ മിന്നാഹ് ലുഹുയാല ദ നവിശാസൻ ദ ഹുംബ ശൽമ ഓ ഹൗമാനുസ തഷ്രാര നിഷമസ് ലു മൗ ഹൗ സാഹ് ദൽവാസൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കനോനയിലേക്ക് കയറുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ അത് ഞാൻ പാടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വിഹന്ത പ്രാർത്ഥന ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ദാമ്പത്യ വിശുദ്ധാത്മാവുമായ സുരേശ്വര അങ്ങയുടെ മഹത്വമേറെ ദൃത്വത്തിൻ്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഷാവേല് ഷുഹാൻ മിൻകോൽ പൂമീൻ ഓ സൗദീസ മിൻകോൽ ലേശാനൻ ഓ സേസ്ത ഓ റൂം റാമ മിൻകോൽ ബറിയാൻ സ്മാസ് ഗീത ഒംശംബക ദസ്ലി സായൂസ മിഷബക ദാവ പൗറ ഗുഹാദ കുതിശ ദൗദ അൽമ ബൈബൂസെ ഓ അമോറാവ് പൗറമാനൂസെ വാമ്പത് തൈബൂസ റംസ ലുവാസ് മായോസെ അങ്ങനെ അത് പോവുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു പാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കുറേ കൂടെ ശാന്തമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്നൊരു രീതിയാണ് പണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ബിഹന്തായിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാരേറ്റീവ്സിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണത് പിതാവായതിയും ഈ സ്വർഗീയ വണങ്ങളോടുകൂടി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന പൂവം ഹാലേൻ ഹൈലാവാസ സ്മയ്യാനൻ മൗദേനൻ ലാഹുമാർ ഓം വാർഹീനൻ അലാഹ മെൽസ യാൽദാഗ്നീസ ദുമിൻ ഉംബാഹ് ഹാവ് ദുഹദ് ഈസാവ് ബദുമൂസാഹ് ഓ സെമിഹാദ് മെന്നാഹ് ഓ സൽമാദ് ഈസുസാഹ് ലാവാഹ് തോപ്പിയ ഹസ്ബ 
ലഹാദി ദിനഹ്ബ് ബഹമാഹ് എല്ല നവിഷ് സാറഖ് അത് മൂസ ദ ഔദ നെസൗ ബഹുവ ബർണാശ മുസൽമാന ബനാബിഷ മിലീൽത്ത ഒ എന്തൂസ നീസ ഉലമായോസ ഒ പകരമായോസ നശായ ബഹുവ മിന്നത്സ ബഹുവ തുഹസ് നമോസ ദ ഐലീൻ ദസ്ഹസ് നമോസ എന്നോൻ നെസ്പൻ വശ്വക്കലൻ ഉഹുദാന ദ പുർഖാനൻ റാസ ഖാന നമുക്ക് അർബീനൻ ഖാം വായിക്ക് ഇതേ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നെറേറ്റീവ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പിന്നീട് പ്രാർത്ഥനകൾ മുമ്പോട്ട് പോയി മൂന്നാമത്തെ ഗഹന്ദായിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഗഹന്ദായാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് നാലാമത്തതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ദീർഘമായ കുശാപ്പ പ്രാർത്ഥന അത് സഭയിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉള്ള അപേക്ഷ പ്രാർത്ഥനകളാണ് താവേശത്തിനായ ദൈവമേ പ്രധാനാചാരനും സാർവത്രിക സഭയുടെ തലവനുമായ റോമായിലെ എന്ന് തുടങ്ങിയ ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് മറിയാലാഹ ഹിൽസാന കമ്പല്ലൈ ലു കുർബാന ഖാന ഖിലാപ്പ് ഖൂംബ്ര റംബ ഉറേഷ പേത്ത കസൂലിക്ക് മാർ ഫ്രാൻസിസ്കോസ് പാപ്പാദ് റോമെ പഹ്ലാപ്പ് അവൻ ഗന്ധീഷാമാർ ബി വർഗീസ് മെത്രാപോലീത്ത കൂമാർ യൗസ് മെത്രാപോലീത്ത കൂമാർ യാക്കൂബ് അപ്പസ്കോപ്പ ദ ഖൈമീൻ യൗമാൻ ബ്രേഷ് അമ്മൻ പഹ്ലാപ്പ് കൊല്ല ഏത്ത കന്തീഷ കസൂലിക്ക് പഹ്ലാപ്പ് കാഹിനെ ഉറേഷാനെ ഊശലീറ്റായെ ഓ മെത്തോൾ ഈക്കാറാത് കൊലഹോൻ നിവിയെ വസ്ലിഹെ ഓ സഹദെ ഓ മൗദിയാനെ പഹ്ലാപ്പ് കൊലഹോൻ അവാഹാസ ഖേനെ ഓ സന്ധിക്ക് ദസ്പർ ഖദാമയ്ക്ക് പഹ്ലാപ്പ് കൊലഹോൻ അവീലെ ഒമ ആഖെ പഹ്ലാപ്പ് കൊലഹോൻ സ്നീക്കെ ഒമ ധർപ്പെ പഹ്ലാപ്പ് കൊലഹോൻ ക്രീഹെ ഓ ലീസെ പഹ്ലാപ്പ് കൊലഹോൻ അന്നീതെ ബസ്മാഹ് പ്രാശ് ഓ ഷാന്യു മിൻ ബൈനാശൻ പഹ്ലാപ്പ് അമ്മ ഖാന ദുഹ അർ പമുസക്ക് ലഹമയ്ക്ക് പഹ്ലാപ്പ് ഹല്ലാഷൂസ് ഓ ദാബിയൂസ് ഓ മെസ്കേനൂസ് പേന്മാർ നലാഹൻ പഹ്ലാഹുമയ്ക്ക് സോങ്ക ദ തൈബൂസാഹ് സോർ ലുവാസ് അമ്മാഹ് വൽവാസ് ദബിയൂസ് ഉലാഹ് ഗത്താഹൈ ഓ സഹൽവാസ് എല്ലാ നെസ്തുവേ എന്ന ഓ ഹലീൻ ലുഹൂസായ ദുഹൗബേ പലിസു ഖാന ദുഹത്താഹെ ഏത് പകറ ഖാന കന്തീഷ ദു ഹൈമാനുസ ദശറാറ നസ്ബീനൻ ബുതൈബൂഗ് ദമന്നാഹ് അമേൻ കൃത്യമായ വിശദ പ്രാർത്ഥനയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നാലാമത്തെ വിഹന്ത പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനാ സമുച്ചയമാണത് അത് ഉത്തരവായുധീമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായ ഈ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് പത്ത് മാർ ബ്രഹ്മയ്ക്ക് സംഗീതലാമിസ്പല്ലീൻ അബദ് ദുഹ്റാന ധാവ പമുക്കബല ലവ്സുൽത്ത മറിയം യാൽദസ് അലാഹ ഒ കൊലഹോൻ അവാഹാസ ഖേനെ ഒ സന്ധി കേദസ് പ്രകൃതാമയ്ക്ക് ഉഹുദാന ദ പകരെ പതുമേ ദമിഷിഹാഹ് നമ്മ കർബീനല്ലാഹ് അൽ മദ്ബഹാഹ് ദഹിയ ഒ കന്തീഷ അഹ്മാദത്ത് അലബ്സൻ വാബദ് അമ്മൻ ഷൈനാഹ് വസ്ലാമാഹ് കൊലഹോൻ യൗമ സെ ദ അൽമ ദനുദൂനാഹ് കൊലഹോൻ അമോറെ ദ അറ ദ അത്ത് അത്ത് അലാഹ ആവ ദശറാറ ബൽഹോ ദൈക്ക് വത്ത് ചന്ദർത്തുൽ മാറൻ ഈശ്വ മിശിക ബ്രാഹു ഊഹ് ഹംബീബാഹ് ഊഹു മാറൻ ബാലാഹൻ ഏസ ബാലപ്പുലൻ വസ്വർത്തെ മഹിയാനീസ കൊല്ല ദ ഹ്യൂസ ഊ കന്തീഷൂസ ദ നിവിയെ ഊ ദ സ്ലീഹ് പത് സഹദെ പത് മൗദിയാന് പത് മൽപാന് പത് അപ്പസ്കോപ്പെ പത് കശീഷ് പത് ശംഷാനെ പത് കൊലഹോൻ ബിനെയ് ഏത്ത കന്തീഷ കസോലിക്ക് ഐലേൻ ദ എസ് റഷം റൂഷ്മ അയ്യ ഓ മഹിയാന ദ മമോദീസ കന്തീഷ വാപ്പ് ഹനന്മാർ ഔദയ്ക്ക് പിസീറെ വല്ലാശ് ഓ ദാവിയ ദഹ്നീഷീനൻ ബഷ്മാഹ് ഓ കൈമീനൻ ഖദാമയ്ക്ക് എന്താണ് ഖാന ഓ കമ്പല്ലൻ പിയുബാല തുബ്സാദ് മിൻ ബ്രാഹ് അത് ഹാദീനൻ ഒമ ഷബഹീനൻ ഒമ അഹദീനൻ ഒ അവുദീനൻ ലേൽ റാസ ഖാന റംബ പതഹീല ഒ കന്തീഷ ഒ മഹിയാന മലാഹായ ദ ഹഷെ ഒത് മൗത്തെ ഒ ദ ഹുർത്തെ ഒ ദ ഖ്യംതെ ദ മാറൻ ഫറോക്കൻ ഈശ്വമിശുക പ്രഭാഷണ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പിന്നീട് നമ്മൾ തുടരുകയാണ് ഇങ്ങനെ നാല് 
സർവ്വപ്രധാനമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മളുടെ വിഹന്ത പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് കേൾക്കാനും ധ്യാനിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള വലിയ ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തകളാണ് അതിലുള്ളത് സാധിക്കുന്നവർ അത് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്കൊരു ആത്മവിശുദ്ധീകരണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനൊക്കെ ഏറെ സഹായിക്കുന്ന മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനകളാണിത് ഇന്നത്തെ ഈ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ അല്പം പ്രബോധനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാവുന്ന ചില പേരുകളെന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ മേജർ സെമിനാരികളിൽ അതുപോലെ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ശ്രീയാനി സംബന്ധമായ ധാരാളം ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് കുറേയെല്ലാം നോക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ റിസർച്ച് വർക്കിനായിട്ട് പുറത്ത് ആയിരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാർക്കൊക്കെ അവർക്കെല്ലാം ഇതറിയാം അവർ നിത്യം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും വേറൊരാൾ പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ അവസരമുണ്ടാകുമല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ ശ്രീയാനി ഡോക്യുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻ്റൽ ഭാഷകളുടെ എല്ലാം എല്ലാ ഭാഷകളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം റോമാണ് അവിടെ ജോസഫ് അസമാനി എന്ന മാറോണൈറ്റ് സ്കോളറ് ബിഷപ്പായിരുന്നു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ദ മാറോണൈറ്റ് സ്കോളർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് സുറിയാനിയും അറബിക്കും എത്യോപ്യനും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൽ അദ്ദേഹം ശ്രമം പ്രാപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിശ്രമപരമായിട്ടാണ് ബിബ്ലിയോ തേക്ക ഒറിയന്താലിസ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് വലിയ കളക്ഷൻസ് അവിടെയുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടമാണത് ജോസഫ് സമാനി എന്ന പേര് കേൾക്കാതെ പോകരുത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലികൾ കുറിച്ചെങ്കിലും പരിചയപ്പെടാതെയും പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓതറാണ് ജെ ഡബ്ല്യു ഇ ദ റെഡ് ജെ ഇ ടി എച്ച് ഇ ആർ ഐ ഡി ജി ഇ ഇ ദ റെഡ് ജെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഭരണം പ്രാപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ സിറിയൻ ചർച്ചസ് ദർ ഏർലി ഹിസ്റ്ററി ലിറ്റർജീസ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സഭയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത് അതുപോലെ മിക്കവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് ജി പി ബാഡ്ജർ ദ നെസ്റ്റോറിയൻസ് ആൻഡ് ദിയർ റിച്വൽസ് ശ്രീയാനി സഭകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പിടി കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വസ്തുതകളെല്ലാം അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അഡൽ ബത്ത് ദാനിയൽ എ ഡി എ എൽ ബി ഇ ആർ ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെസൗരൂസ് ഹിംനോളജിക്കൂസ് റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ മേജർ സെമിനാരികളിലും റോമിലെ ലൈബ്രറികളിലും മറ്റൊരു പശ്ചാത്തല കേന്ദ്രങ്ങളിലുമൊക്കെയുള്ള നൈസീൻ ആൻഡി നൈസീൻ ഫാദേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സി എസ് സി ഒ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കോർപ്പൂസ് സ്ക്രിപ്തോരും ക്രിസ്ത്യനോരും ഓറിയന്താലിയും എല്ലാ മേജർ സെമിനാരികളിലും തന്നെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഈടുറ്റ ഒരു ഒരു കളക്ഷനാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ശ്രീയാനി സംസ്കാരവും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും കുറേ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഒരു വലിയൊരു റിന്യൂവൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ വന്നത് പശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാർ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ധാരാളം വന്നു അപ്പോൾ അത് അതുകൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് റിസർച്ചിന് വേണ്ടി താല്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാനും ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം ഒന്ന് ജെ ബി സേഗൽ 
യഥേശ ദ ബ്ലസഡ് സിറ്റി മറ്റൊന്ന് വാൾട്ടർ ബവർ വളരെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് ഓർത്തഡോക്സി ആൻഡ് ഹരിസി ഇൻ ദ എർലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അത് നമ്മളെ ഒരു ഒരു ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള മനോഭാവത്തിലൂടെ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കുറേയൊക്കെ സഹായിക്കും അതുപോലെ സി കെ ബാരറ്റ് അദ്ദേഹം നല്ല ഗ്രന്ഥകാരനാണ് എർലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഔട്ട്സൈഡ് ദ റോമൻ എംപയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സുറിയാനെ സഭകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനമാണെന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അറിയാമല്ലോ പിന്നീടൊരു നല്ല പുസ്തകം ഇ പി സാൻഡേഷിൻ്റെതാണ് എസ് എൻ ഡി ഇ ആർ എസ് ജൂവിഷ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻ സെൽഫ് ഡെഫിനിഷൻ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് തിയോളജിക്കൽ വർക്കാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ് നല്ല ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ശ്രീയാനിക്കാരൻ തന്നെയായ ഹൃദായക്കാരനായിരുന്ന യൂസിഫിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ചേർത്ത സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഹൃദായ സഭ ഈസ്റ്റ് ശ്രീയൻ ട്രഡീഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തിയോളജി ലിറ്ററജി സ്പിരിച്വാലിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വീക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനും ഗ്രന്ഥങ്ങളുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നല്ലൊരു തിയോളജിക്കൽ വർക്ക് ക്ലിസ്റ്റിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ളത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്നത് റോബർട്ട് മുറയുടെയാണ് എം ഇ ആർ ആർ എ വൈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിംബിൾസ് ഓഫ് ദി ചർച്ച് ആൻഡ് കിങ്ഡം അതിസുന്ദരമായൊരു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം വലിയ ഗ്രന്ഥകാരനാണ് ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ആളായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം ഇമേജറീസ് പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നുള്ളത് ശ്രീയാനി ഭാഷ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡേറ്റ് ചെയ്തും അല്ലാതെയും അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാ റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസും ഏത് വിഷയം എടുക്കുന്നവരും അത് വായിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഉപകാരം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ ആർദർ വേബൂസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അസറ്റിസിസം ഗ്രീക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെയും ശ്രീയാനി സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെയും എല്ലാം കേന്ദ്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വിശിഷ്ടമായ ഉറവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു സംഭാവനയാണ് അത് നൽകുന്നത് വേറൊരു നല്ലൊരു റൈറ്റർ എൻ സി ഗർസോയ്യാൻ ജി എ ആർ എസ് ഒ ഐ കെ എൻ ഗർസോയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ബൈസാൻസിയും സിറിയ ആൻഡ് അർമേനിയ ഇൻ ദ ഫോർമേറ്റീവ് പീരിയഡ്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആദ്യകാല നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബിബ്ലിക്കലായിട്ടും ലിറ്റർജിക്കലായിട്ടും പാട്രിസ്റ്റിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ വെളിച്ചം നൽകുന്ന പുസ്തകമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ മറ്റൊരു പ്രശസ്തനായ ഗ്രന്ഥകാരനാണ് എ ഒ മഹോണി എം എ എച്ച് ഒ എൻ വൈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സുബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രോക്ക് വളരെയേറെ ഉറവിടങ്ങൾ ശ്രീയാനിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം സ്ത്രീയൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ്റ്റ് സ്ത്രീ ട്രഡീഷന് ഒക്കെ കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആധുനിക കാലത്ത് കണ്ടംപററി കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്കോളറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എ ബ്രീഫ് ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് സ്ത്രീയ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന പുസ്തകം റിസേർച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഞാൻ അതൃപ്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ഭാഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു തലമുറ മേജർ സെമിനാരികളിലെ അധ്യാപകർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന വൈദികരും സമർപ്പിതരും അൽമായരും അവരൊക്കെ കുറേ എങ്കിലും ഈ തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിചയപ്പെടണം ആ ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മളുടെ സഭയിൽ സാർവത്രിക സഭയിൽ വന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാരും വളരെയേറെ ഈ ശ്രീയാനിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് അത് വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഷ എന്ന അതിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ തിയോളജിക്കൽ സ്പിരിച്വൽ കൾച്ചറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 
ഒരു മേഖലയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രീയാനി കൂടുതൽ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ആ രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഏൻഷ്യൻ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓതിയേഴ്സിനെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാനും നമ്മൾ ഉത്സാഹിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്കും ഒരു ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പറ്റം ആളുകൾ മാത്രം ഇത് പഠിച്ചാൽ പറ ഇതൊരു ഇതൊരു ഒരു മൂവ്മെൻറ്റായിട്ട് ഒരു പറയണം ഒരു നമ്മളുടെ സഭയെ പോയറ്റിക്കലാക്കാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കണം ആ പോയറ്റിക്കൽ സിംഫണി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യകാല ഭാഷയോടും അധികാല പ്രധാന ടെക്സ്റ്റിനോടും സ്പിരിച്വൽ ട്രഡീഷൻസിനോടും എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ആ പോയറ്റിക്കൽ ഹാർമണി യുടെ അടിത്തറയ്ക്ക് ഈ അരമൈക്ക് ട്രഡീഷൻ ചെറിയ ട്രഡീഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാരും മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ സിംബോളിക്കായിട്ടുള്ള അലഗോറിക്കലായിട്ടുള്ള ആ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസിലേക്കെല്ലാം വരണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് തിയോളജിയുടെ റാഷണലിസം മാത്രം പോരാ എന്ന് അവർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ സഭയിൽ ഞാനിതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെയേറെ ആളുകൾ ശ്രീയാനി പഠിച്ചവർ നല്ലപോലെയുണ്ട് വലിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റുണ്ട് ആ തരത്തിൽ നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഇൻഡെപ്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ട് ഇതിനെ കരുതണം ഇത് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നെസ്തം ഭഗമാറൻ ഈശ്വരൻ ശിവ